Hola a todos jóvenes, el día de hoy vamos a visitar un lugar súper especial, es, es una casa, bueno es una etapa, es una etapa de la construcción de una casa, de una pareja y de una persona muy muy especial, ella es súper holly, es una chica pues muy, muy trabajadora, muy emprendedora que hace contenido en redes sociales que ustedes conocen muy muy bien. Eh, y, y pues un día uno de ustedes nos comentó de hecho en una de las historias de, de ella de Holly para que, para que fuéramos a, a grabar su casa porque estuvo compartiendo contenido del proceso de construcción de su casa estamos en Tulum eh, Rivera Maya jóvenes, uno de los lugares más bonitos del planeta, entonces pues estamos aquí, estamos aquí para llevarles a ustedes esto que le llama Holly, Super Holly Nidito. Bienvenidos. Muy bien, jóvenes. Pues esta construcción está diseñada por etapas. Nos comentaban que está planeada que sea su casa, pero una, también querían hacer departamentos para rentarlos a través de plataformas como Airbnb. Entonces, primero empezaron con los departamentos muy inteligentemente y prosiguiente construirán la casa. Entonces, vamos a conocer, vamos a conocer. Fíjense cómo estamos rodeados de vegetación siempre aquí en Tulum, cosa que es muy, muy favorable. Respetar siempre colchones verdes, no construir pegados a las calles, sino dejar 3, 4, 5 metros, lo que se pueda, para, para que siga teniendo esta, esta condición selvática. Fíjense, tenemos dos accesos, un acceso a lo que será la casa y un acceso a, a los departamentos. Tenemos algo de, de piedra maya, esta vegetación que nos ayuda a sentir lo tropical. Y entramos. Yo ayer llegué en la noche. Y esto en la noche son unas... Es un, una luz muy, muy agradable, ¿no? Te recibe como si estuvieras entrando a, a no sé, a, a un hotel, a un restaurante. Aquí en, en, en Tulum se trabaja mucho con la madera, con estos carrizos o palos que, que le dan este carácter pues ya bastante identificable la arquitectura de Tulum. Entonces, fíjense, entramos, hay como un primer colchón, un primer amortiguador para, para ir despegándonos, ¿no? desconectándonos de, del exterior de la calle para después entrar a este, a este mundito, fíjense. Una herrería aquí. Todo, creo que toda esta herrería es de aluminio, bastante bien asesorados porque todo lo que construyan aquí en la Ribera Maya tengan por seguro que va a tratar de oxidarse. Es muy fuerte la humedad, entonces trate, traten de trabajar siempre, aunque sea un poquito más costoso, jóvenes, con materiales como anodizados, aluminios, eh, acero inoxidable, todo lo que pueda protegerlos de, de, de esa humedad tan fuerte. Entonces aquí llegamos y tenemos este, este bar, que me encantó el detalle, Jorge, me encantó el detalle de los columpios. Pero más me encantó el detalle de un gatito que anda por ahí, que en cualquier momento saltará. Pero esto está muy bonito, ¿no? Te recibe el bar. O sea, a diferencia de lo que pudieron haber hecho, hay un área común, ¿verdad? Donde estamos, es el área común de las, de las casitas. Son cuatro. Son cuatro casas. Me parece que sí, cuatro o tres. Ahorita lo vamos a descubrir bien. Juegan mucho. Eh, ya apareció el gatito, ¿eh? Esto está muy loco, el efecto del espejo, porque realmente está reflejando todo lo que está pasando en un lado, pero como las ventanas tienen espejo, se reflejan a sí mismas y hay un efecto ahí de continuidad infinita que está bastante loco para despertar viéndolo. La piscina, la piscina y toda esta área, hay una separación de alrededor de, 
6 metros, me parece, entre las casas, que nos ayuda a eso, ¿no? Nos ayuda a sentir que no estamos completamente pegados, nos separa, es área común. Entonces, si se vienen en parejas o si vienen en familia, pues creo que está excelente, ¿verdad? Tienen su, su intimidad, pero al mismo tiempo tienen esta área común para disfrutar entre todos. Pisos de cemento estampado, con una mezcla aquí de, de piso de pasta, color verde, que le da un poquito de alegría, de color. Realmente me encantaron la idea de los columpios. O sea, cualquier otra persona hubiese puesto bancos. Me incluyo. Ya pensar en un columpio es, es pensar como niño. Eso me gusta. Pensé qué bonito se ve esto. Entonces aquí van a tener ustedes todo lo que necesiten, ¿verdad? Tenemos tarja, tenemos un espacio para hielera, está la comida del gato, agua, todo lo que se necesite para, para hacer aquí una, una buena fiesta, jóvenes. Muy bien, vamos a entrar al primer lugar. Fíjense, me gusta cómo están articuladas, ¿no? O sea, tenemos jardineras, tenemos fuentes que nos están ayudando a siempre a separar las áreas, ¿no? que el bar, que, que la, el área de la mesita, que la alberca, siempre tengan una separación entre los distintos espacios. Ok, entonces ahora vamos a entrar a Esmeralda. Cada una tiene su, tiene su calidad, tiene su esencia. Esta es la de las pequeñas pero muy, muy agradable. Fíjense, entramos y tenemos un espacio de metro y medio para caminar, muy generoso, y a nuestro lado derecho tenemos el baño. Todo, las cubiertas con cemento pulido, una grifería negra, el detalle del espejo, saludos, el detalle del espejo con este mosaico de pasta siempre le da, le da eso, ¿no? le da alegría. Recordemos que la humedad en los closets aquí es muy importante, entonces siempre hay que cuidar con un diseño de closets que se pueda ventilar, ¿verdad? Que no sean puertas completamente cerradas porque la, la ropa se va a llenar de, de humedad, de, de hongos, de cosa mala. Last of Us, entonces me gusta, ¿no? El diseño de la, de la carpintería, ya sea eh, Guanacax, Leparota, eh, que son la misma pero es importantísimo que siempre esté ventilado ¿no? y que sea una madera que tolera, tolera bien la humedad. Las regaderas todas de cemento pulido en una sola pieza. Y este es un detalle que, que me gustó, fíjense. En la parte de arriba están dejando el muro que no toca el techo, lo separan alrededor de, de 25 centímetros, no, creo que es un poco más, 30 centímetros, Queda completamente cerrado en esta parte, así que no se preocupen por, la, por, por que los olores salgan del baño, en este caso, eh, y dejan toda esta cortina de madera que ayuda como una celosía, ¿verdad?, a parar la incidencia solar. Pero inteligentemente, si voltean al otro lado, ahí está la ventana, ahí está la, la, el escape del calor, entonces funciona muy bien y es un detalle que le brinda iluminación y, y continuidad espacial al baño. Este es otro detalle que me gustó. Empotrado en el muro te dejan una pequeña cafetera que no he estrenado y un minibar. Entonces si abrimos este minibar, al menos agua así hay. Así. Pero me gustó eso, ¿no? Me gustó que estuviera todo en la misma pieza, todo empotrado. Y de este lado, la recámara. La recámara queda muy a gusto. Estamos alrededor, una, una medida, fíjense. Esto es aproximadamente 360. Y si no me creen, voy a sacar nuestro queridísimo láser. 310. 310, jóvenes. Fíjense que eso está buenísimo. O sea, en 310 ya te cabe una muy buena cama. Esta no es king size, esta es creo que queen size, pero está perfecto. Y este detalle de la cabecera me gustó. Fíjense cómo sale del paño del, del, de la cama, del colchón. Entonces aquí se genera como una mesa 
integrada al, a la cama, que está bastante buena, y fíjense, pareciera que está flotando. Está bastante remetida, está remetida yo creo que la base como unos 40, 50 centímetros, 60, y te da la sensación de tener camas voladoras, literal, ¿eh? no como la que te pasaba por pasado. Así. Y de este lado, esto es lo que les decía, fíjense, esta es la vista que tienes cuando te despiertas. Te levantas y tienes un efecto continuo ahí al fondo, como si estuvieras en una, en una dimensión paranormal, porque tienen este, este, esta película espejo. Entonces, si yo quito la película espejo, ajá, ahí está. Entonces, dependiendo cómo lo controlen, es como se van a levantar todos los días, ¿no? Pero lo que está padrísimo es que tienes el agua pegada a ti. Y en la noche por aquí se metía la gatita. Entonces, fíjense, aquí está el terror al lado, donde en un futuro vendremos a conocer la casa, la casa casa de Holly y su esposo. Pero por lo pronto aquí ellos ya hicieron pues, una, muy buena, una muy buena inversión. ¿no? El tener estas, estas casitas, estos departamentos, pues creo que les puede ayudar, ¿verdad? A que cada que se rente, cada que vengan a rentarle un, una, de estos, una de estas habitaciones, ¿verdad? A la familia de Holly, pues van a ayudar poco a poco a que, a que pueda construir su casa. ¿no? Y creo que eso es muy inteligente, ¿no? En lugar de primero hacer tu casa y buscar rentarla para que se convierta en negocio, la mentalidad es distinta. La mentalidad es, haz el negocio para que el negocio te pague tu casa. Y yo creo que así debemos de pensar todos, jóvenes. Debemos de dejar de pensar en primero tener el regalo y, y me... Ajá. Debemos de dejar de pensar en primero tener el regalo, el premio, y primero tener el negocio que nos pague el premio. Porque si no, nos quedamos, nos quedamos solamente con el premio y el premio se gasta, jóvenes. Muy bien. Entonces, si yo me vengo por acá... Así, y doy un salto. Entonces, ahora vamos a conocer a la bellísima Paloma. Si sí, el tema del, del, del vidrio de espejo es... O sea, no hay tantas alternativas. El espejo es uno, eh, el filtrasol es otro, pero el, el vidrio espejo creo que estamos en, en las alternativas más económicas. Entonces, ahora vamos a entrar a Paloma. Fíjense, en Paloma hay, hay un poco más de magia, jóvenes. Aquí sí cambia la temperatura completamente. ¿eh? Fíjense. Este ya es un, una casita. Aquí tenemos ya una cocineta. Madera sólida, recordemos. O bueno, si no es madera sólida, al menos que sea triple I, pero tratemos de no usar tanto MDF en el mar porque se hincha. Es mucho más delicado con la humedad, jóvenes. Entonces, cuiden ese aspecto. Las cubiertas de cemento pulido blanco son la opción. Pero fíjense, si volteamos al otro lado, eso es. Creo que alguien quiere entrar. ¿Quién? ¿Quieres pasar? Bueno, pásale. Como les estamos diciendo, esta es la sala, la sala de doble altura, y me gusta porque tiene alturas generosas. Si se fijan de este lado, o sea, tenemos la parte baja con una altura de 3.40, bueno, quizá un 3.20, es más, les voy, a, les voy a dar la medida real. Vamos a ver. 3, 3.06, no lo creo, ¿a poco sí? Sí, 306, fíjense. O sea, ya el 310, jóvenes, les da, les da un espacio que, que no es para nada común, ¿eh? para que lo valoren. 3, 306, 310. Entonces tenemos a 310 la cocina y de este lado esta super sala con una escalera 
una escalera de, pues con este montén acuatado, ¿verdad? En el centro, que nos ayuda a tener muchísimo más estabilidad. El muro de remate de piedra. Entonces, los escalones de madera, aquí ya te dan una sensación muy, muy agradable. Y se une con lo que van a conocer, que es la recámara principal. El interiorismo está muy bien, los pisos de cemento pulido blanco. O ya no sé si es blanco, porque la, el agregado de la arena aquí en, en, el, en el sur de México, aquí en Yucatán, te da, bueno, aquí en Quintana Roo, te da, te da unos colores en el cemento muy blancos también. Entonces, probablemente puede ser, puede ser cemento gris, pero se ve genial. Y en esta parte de atrás se esconde una pequeña jardinera. Y de este lado, fíjense, un medio baño que tiene un efecto ahí bonito del, de esta cenefa de, de, de pisos de pasta, que luce bastante bien y está ventilando hacia los patios del acceso. Ya cuando tienes un jardín así interior, ya te habla de un espacio muy fresco, ¿no? De vacaciones. Ok, vamos a subir. Tenemos aires acondicionados para los calurosos. Estos sillóncitos me gustaron mucho. La tela, jóvenes. La tela, hay que aprender a valorar las telas. La tela es la que nos habla de la calidad. Entonces ahora, si subimos, este barandal de pete de tubular nos ayuda bastante por si se nos pasaron ahí las alegrías y llegamos a la recámara fíjense cómo son las camas tamaño queen size que te ayudan a sentir también que el espacio es, es más generoso todavía ¿no? detallitos por acá este mueble quedó muy bien ¿no? cómo, cómo se integra en toda la cabecera de la cama esto ya no es parote, esto es otro material pero luce, luce bastante bien Los pisos de cemento pulido también acá en planta alta te dan eso, no te dan esa frescura. Si sí, dan ganas, ¿verdad? Dan, dan ganas de no irse de aquí nunca. Y si entramos por esta puerta, que fíjense, el diseño. Ah, ahí está. Inteligentemente cierran esa puerta para que se sienta como, como que todo es el mismo mueble. Y la pregunta es entonces, ¿qué hay del otro lado? Ajá. Es una puerta también al baño. Y pensé que iba a ser un closet. Ok, que lo es. Entonces tenemos de este lado un closet muy, pues bastante generoso, ¿no? La, la doble, el doble acceso y el baño principal. Las regaderas sin puertas son muy cómodas. No me canso de repetirlo. Es mucho más agradable, ¿no? Y el agua, siempre que tengas esta ducha vertical, no va a salpicar tanto afuera. Y el detalle de los, de los marcos de, de pasta en todos los espejos. Entonces, este nuevo es el fondo de la cabecera. Pero imagínense levantarse así todos los días. Era lo que les decía, el, el color del vidrio, el, el espejo del vidrio ayuda muchísimo a bajar la intensidad de la luz del espacio. Pero además tienes las cortinas, ¿verdad? Entonces, si yo quiero, tomo mi control y las bajo. Si quiero despertarme a las 3 de la tarde y no quiero que, que el sol me moleste, pues está bueno tener también la opción, ¿verdad? Porque estas casas con mucho vidrio son muy alegres, ¿verdad? Son casas de, de vacaciones para estar con mucha luz en, en el mar, ¿verdad? En la playa. Pero pues también está bueno esto, ¿no? También está bueno el tener la opción, la opción de, de oscuridad. Y todas las, las, las presiones son eléctricas. Y otra vez te va, te va bajando la luz, te va controlando la luz. Se vuelve muy agradable. ¿Y estos escalones cuántos son? Eh? Porque se ve, se ve grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 escalones, con razón. Son escalones bajitos de 15 centímetros. Pero como tenemos los 3, 10, pues sí. 
quisieron hacer una escalera muy amable. Y la vista hacia la alberca, jóvenes, cuando uno va bajando... Joya. Estos apartamentos, ¿qué tendrán? ¿Qué te gusta que tenga de, de, de metros cuadrados? O sea, son como un 7 por 7, más o menos. Sí, son como 50 metros cuadrados. Deben de ser como 100 metros cuadrados el departamento. Bastante bien. Y, jóvenes, queda uno todavía por conocer. Volvemos a cruzar por el área social. Saludamos a los bancos. De este lado tenemos área de baños también, por si están en la fiesta, invitaron a un par de amigos que no se van a quedar. Tienen baños para que no accedan a las habitaciones y tengan mayor privacidad. Y ese detalle de los cactus saliendo, eso me gusta mucho. Ustedes saben que nos gusta la arquitectura blanca y, y el cactus, el verde, ¿no? la energía del verde con el blanco. Pues, ¿qué les digo? Es frescura. Entonces, si venimos caminando, de este lado, me encandiré. Esta escalera está apretadita, ¿eh? ¿Cuánto tendrá? 66 centímetros de ancho. Acá crece un poco. Esto también me gusta. Fíjense cómo las... Los cactus no están plantados en una jardinera en el muro, sino que cada uno tiene su maceta. Entonces esto hace mucho más práctico de dar mantenimiento a los cactus. Y no tienes tantos problemas con las humedades. Entonces ahora, jóvenes, vamos a conocer Alegría. Alegría tiene la misma configuración de la, del departamento de abajo. Claro, por eso son tres, ¿verdad? Porque tienes dos iguales y uno doble. Entonces entramos, tenemos nuestra cafetera, nuestro frigo bar, todo lo necesario. Y de este lado, la luz, jóvenes, la luz cambia, fíjense. ¿Cuál les gustaría más? Platíquenme. ¿De arriba o de abajo? ¿Alegría o Esmeralda? Creo que la idea me gusta un poco más por la luz. A mí siempre me va a gustar que las cosas tengan más iluminación natural. Y aquí por estar más arriba, creo que le llega más, le llega más la luz. Sanitario, todo es lo mismo, ¿verdad? De este lado tenemos el closet bien ventilado. Bueno, la ventana es distinta, ¿verdad? Porque la ventana antes la teníamos del lado derecho, ahora la tenemos del lado izquierdo. La regadera, aquí sí es una regadera de cabina. En los Airbnb siempre te dejan shampoo, eh, loción, jabón, todo lo necesario para que no, no, no necesites traer tus jabones. Cest. Este es un muy buen detalle. Queda bastante bien. Y el vidrio queda por dentro, fíjense. Por fuera quedan los palos. Esta especie de de bajaré que sin lo y aquí la luz entra todavía más franca verdad fíjense entonces aquí lo que tienen que hacer jóvenes qué bonito realmente me encantó este detalle ¿eh? o sea esta mesa es súper práctica ahorita que me estaba arreglando guardando mis cosas en la mochila lo pones ahí y entonces tienes esa mesa que te hace falta muchas veces. Entonces, buen detalle, buen detalle. Y el nicho que le da también mucha profundidad. O sea, es un nicho de cabecera de 10 centímetros. El tablón saldrá un par de centímetros más y con eso es suficiente. Se, se siente bastante, bastante bien. Y bueno, por último, jóvenes... La vista a la alberca. ¿Qué les pareció, jóvenes? El super lugar de Super Holly. Estamos en Tulum, Quintana Roo. 
Cuando vengan de visita, les vamos a dejar aquí el link de Airbnb para que puedan contactarlos directamente. Vengan a hospedarse las noches que quieran, los días que quieran. Creo que este es un lugar, estamos muy, centre, muy céntrico, en un punto muy céntrico de la ciudad. Entonces, no necesitan realmente eh, pues, muchas cosas, ¿verdad? Tienen a, a la mano eh, supermercados, restaurantes. Estamos realmente en el centro casi de Tulum. Entonces, pues creo que es un lugar donde, donde te sientes un poquito apartado, ¿verdad? Porque te da esta sensación, porque la calle tiene esta cerrada que, que te permite tener intimidad del resto de la, de la avenida. Entonces tienes, si estás buscando esta, esta escapada tropical con mucha privacidad, mucha intimidad, pero al mismo tiempo quieres, ¿no? el, quieres estar en el, en, en, en el pueblo, quieres estar en la ciudad, quieres poder disfrutar de, de la gastronomía, la ruta de los cenotes, bueno, en fin, aquí tienes todo. Y muchísimas gracias a Super Holly, a todo su equipo. Eh, muchas gracias a, a, a los dos por permitirnos conocer eh, y hospedarnos aquí en, en, en su casa, ¿verdad? En su casa, porque pues esta es su casa, jóvenes. Así que qué bonito cuando las personas abren las puertas de su casa para compartirlas con, con el mundo. Ese gatito y yo nos despedimos. ¿Verdad, gatito? Adiós. Esto fue, jóvenes. Nidito. De Super Holly. En Tulum, Quintana Roo.